Good evening, everyone. Good evening. Good evening. How are you doing? I'm tired. Are you tired? Okay, well, I think you're not the only one here. <laughs> <laughs> yeah, I remember today's Friday, so everybody, I think it's kind of like you are, right? But this is the last activity tonight, so I think we are, okay, we, we have hope here. <laughs> okay. Hello, Guadalupe. Hello, it is Marina. Welcome. Yulisa, hello. How are you doing tonight? Hello. Hello. Hi. Okay. I'm fine, teacher. Great. Great to hear that, Guadalupe. Hello, Sandra. Hello, Jessica. Hello, hello, hello Okay, people, you see, we are studying uh, two tenses, right? Remember the questions in two tenses. Hemos estado estudiando eh, preguntas tanto en tiempo presente como en eh, tiempo pasado, ¿verdad? Um, I sent, uh, voy, voy a aprovechar primero para que nos ubiquemos un poquito en lo que, en las actividades que tenemos como que ordenar bien. Oh, just allow me one second. Oh, I'm sorry, but here I am again. Okay, then um, I was saying that we have some activities. For example, I posted one in the platform. Eh, les puse una, les subí una a la plataforma en donde ustedes eh, pueden imprimir esa página. Es, it's a worksheet, es una hoja de trabajo en donde ustedes van a completar esas preguntas para eh, practicar, ¿verdad? La gramática. En estas clases, eh, lo más importante realmente es speaking, ¿verdad? Cuando nosotros eh, nos anotamos en un curso de inglés, Queremos hablar inglés, ¿verdad? No solamente leer, no solamente escribir, sino que hablar. Entonces, este de, momento de la videoconferencia es el momento en que todos debemos aprovechar la práctica de hablar, hablar, ¿verdad? Pronunciar eh, en to y estructurar, ¿verdad? Mentalmente. Entonces, ahí en, les queda a ustedes ahorita en este fin de semana, ustedes pueden hacer ese ejercicio eh, de gramática, ¿verdad? Por ahí les envié también en el WhatsApp eh, una actividad de listening. Ese es un eh, material sugerido en el manual, ¿verdad? El que les envié ahí en el WhatsApp. Es un material sugerido en el manual en donde ustedes practican listening y al mismo tiempo eh, comprenden el tema small talk, ¿verdad? Por ahí se los mandé, tómense su tiempo, son seis minutos de audio, pero son enriquecedores, la verdad. Hay mucho vocabulario, hay bastantes definiciones, y es inglés hablado naturalmente, ¿verdad? Entre dos personas, es una conversación que ustedes van a escuchar. Eh, como un programa radial y es mm, eh, a una velocidad, eh, digamos, normal como el inglés nativo, ¿verdad? Una velocidad normal. Entonces, para que nuestro oído se vaya como acostumbrando. Ahora, el tip que les voy a dar con esas actividades de listening, como la primera que les envié al inicio del curso, eh, es que hay que ir condensando eh, o descremando, ¿verdad? Hay que descartar todo lo que aún no comprendo y agarrar lo que sí estoy comprendiendo, ¿ok? Eh, de acuerdo a cómo vamos con los temas o de acuerdo a lo que se haya explicado en la clase. Entonces, ustedes van a escuchar eh, por el momento, tal vez, muchos van a decir, ¡ay, es que no entiendo nada! Les aseguro que entienden por lo menos palabras, aunque sea una palabra suelta, otra palabra suelta por acá, las comprenden. 
así es como se aprende y así es como vamos paso a paso, ¿ok? Eh, por ejemplo, les quiero poner el ejemplo para que no, porque ha, he tenido comentarios de algunos eh, de sus compañeros y compañeras que me dicen, es que no entiendo nada, teacher. Cuando usted habla inglés, mire yo, y si es que me quedo, que, que no entiendo. Ah, pero sí entiende una u otra palabrita, ¿verdad? Que le da la idea de todo. Entonces, el ejemplo que les quiero poner es como cuando un niño, eh, usted le dice, no toque ahí porque se va a quemar. Es un bebecito, digamos, de, ¿qué? De dos años. Y el bebé va y ¿qué hace? Lo toca. ¡Ay, qué desobediente! No, 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 no. el bebé no, no ha comprendido toda la idea. Conoció tal vez tocar. Ah, pues toco, ¿verdad? Eh, o probablemente solo conoce no y espera, ¿verdad? O probablemente solo entendió quemar. Y como ahí había fuego, él quiso tocar el fuego. O sea, a lo que me refiero yo es que con este ejemplo, que probablemente no se entiende toda la idea completa, pero sí vamos a ir empezando a conocer y detectar las palabras y frases que hemos aprendido en la clase, que ese es el punto medular de un listening activity dentro de estos cursos, ¿verdad? Y poco a poco. Ahora, no solo lo escuche una vez, escúchelo constantemente. Bueno, lo escuché ahora en la mañana. Ay, lo voy a volver a oír para ver si hoy le comprendo otro poquito, ¿verdad? Y como hay un script ahí, ahí está escrito lo que van ellos diciendo, yo les sugiero que primero lo escuchen una vez sin el script y después con el script, ¿ok? Y ya después ustedes van a ver, ah, pues sí entendí, esto era lo que decía. Oh, no, esto no lo había entendido, pero aquí está, ¿ok? Bien, nos quedamos ahí. Esa actividad es un listening para que ustedes practiquen. Cualquier pregunta que tengan, por favor, me la hacen. Bien, eh, tenemos entonces... Quiero ver, solo es ese y él. Ah, y que el día de hoy deben de quedar hechas las tareas hasta la número 9, que sería la de hoy, ¿verdad? Y el lunes que finalizamos la unidad 2 tiene que estar la, un, la tarea número 10, ¿verdad? Ok, la tarea número 10, el lunes completa, pero también tenemos otra actividad que tenemos que hacer, que es el midterm exam. Es el examen de medio curso que hay que hacerlo. Son cuatro actividades que hay que completar y tiene que estar realizado al fin, uh, después de la clase del día lunes. ¿Ok? Eh, yo les sugiero que lo vayan viendo desde ya, ¿verdad? Y lo vayan haciendo por lo menos las partes que ya ustedes eh, ya hemos pasado en el contenido, ¿verdad? Para que el día lunes no se les acumule, ¿verdad? Imagínense, Dios no quiera, se va la luz, Dios no quiera, nos quedamos sin internet, se nos acabaron los datos. Entonces, eh, no, 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 no lleguemos hasta el último minuto con las tareas, por favor, porque pues se ven después en dificultades ustedes y estamos todos los de inglés corporativo presionando, presionando. Mire, no ha subido, mire, por favor, eh, ¿Me entienden? Entonces, para no llegar a eso, ¿verdad? Y que no se molesten porque les decimos, ¿verdad? Bien, la otra cosa, la asistencia. Necesito, por favor, que cada uno en su conciencia, ¿verdad? Recuerden que este es un curso presencial, aunque sea online. O sea, tenemos que estar, es un requerimiento estar presente y participar en todas las actividades. Entonces, eh, sí les voy a, a suplicar que de aquí para allá, esta semana que viene, porque ya es la mitad del curso, no vayan a faltar, no falten y estemos cabal a la hora para que podamos um, a sacarle el mejor provecho a este curso, ¿verdad? Y que ustedes puedan llegar a su porcentaje de attendance. Bien, después de estos finos y breves comerciales, vamos a pasar a nuestro tema del día de hoy. ¡Yay! Ajá. So, let's dive in this topic, the past, uh, the simple past questions. Remember that we were uh, in an activity that we didn't complete because we need to speak and make an interview, right? So, yeah. tell me. 
Me ha pasado lista, sí. Oh, thank you very much por dar los anuncios, me pasé lista. Ok, thank you. Vamos a ver. Ahorita la pasó, vamos a ver. Please remember to turn on your cameras and say present when you hear your name. Uh, one moment. Carol Ibe Chávez Reyes. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar. Present teacher. Okay, thank you. Uh, Ileana Carolina Calderón Cisneros. Iris Marina Portillo de Reyes. Present teacher. Iris Janet Barrera Herrera. Present teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present teacher. Ok. Uh, José Mauricio García Hernández. Julio César Ramírez Arevalo. Kenny Lisset Cuellar de Barrientos. Present teacher. Ok. <coughs> Laura Margarita Claros de Hernández. Present. Lucía Azucena Chica de Claros. Present. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Marielos Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Marta Lidia Godínez. Sandra Patricia Marroquín Loay. Present teacher. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Present teacher. Yulisa Raquel Cruz García. Present teacher. Lizeth del Carmen Hernández Mismit. Present teacher. Carla Raquel uh, Mendoza Hernández. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Okay, here we go. Okay, people. Now, yes, let's dive in, right? So, uh, we are going to start by <coughs> feedback from tonight. But let me introduce the topic for uh, later tonight. Okay. So the topic for tonight is a vocabulary practice. Uh, in this vocabulary practice, we want to um, use as much vocabulary as we can in some conversations. So. Conversations in this case mean um, uh, questions and answers. And in a conversation, we mix the tenses. So we can um, ask questions in any tense, but, or mainly in present tense and past simple tense. So our topic for tonight is talking about your company talking about your company. And this is a vocabulary practice. Uh, let's start with the feedback that it is a speaking activity. We are going to the breakout room and the feedback. And uh, then we are going to start with the vocabulary for tonight. And we are learning how to tell stories, how to tell stories, because that's one of the usages of the simple past, right? <clears throat> Uh, practice dialogues. Uh, we are going to practice a, a dialogue that we have in the manual. Then we are going to have a reading activity, even though we are going to have a mix of this reading and listening activity. <coughs> then we are going to the breakout rooms and then we have like a summary. And if you have questions, you are going to ask questions, okay? And the session one to, uh, to one for tonight is uh, para Jose Mauricio García Hernández. I don't know if he's, uh, si ya se conectó, Jose Mauricio. Si en caso él no se conectara, quedará el espacio disponible para la sesión uno a uno, ¿verdad? Así que vayan pensando ahí, sí. 
Si entra José Mauricio, le toca. Si no, pues eh, quedará a ver. Ok, then. Uh, talking about our companies. Now we know how to ask a lot of questions about uh, the companies. And the objective for tonight, the objective is that you will be able to engage in small talk using a variety of topics, using socializing vocabulary, okay? Uh, we want to get to that topic, to a small talk. And obviously we want to learn the vocabulary uh, that we need to know uh, to start a small talk or to start a conversation with strangers, right? Okay, then allow me to do it. Bien, vámonos entonces para el manual. Let's go to the manuals. In our manuals, we have the feedback activity, nos quedamos en que estábamos haciendo las, las preguntas directas en tiempo pasado. Remember? Okay. And the questions we have here in the activity number six and pa on page, uh, it was page 24. on page 24. So here we, we are missing the answers, right? We are missing the answers. Bien, decíamos, a ver, eh, en su mayoría, ustedes no han ido a un seminario recientemente, según me decían el día de ayer, ¿verdad? Entonces yo les decía que íbamos a imaginar que habíamos ido a un eh, seminario o a una conferencia para poder hablar y responder estas preguntas, ¿ok? Pero eh, para imaginar eso, cuando respondamos, vamos a combinar respuestas cortas y respuestas largas. Recordemos cuáles son las respuestas cortas. Veamos. What are the, so the short answers? For example, yes, I do. No. Mm -hmm. No, I don't. Okay. That's in present tense. Ahora, en el pasado. Yes, I did. Huh? Or in a no, I didn't. Way? Excellent. No, I didn't. Ahora, ¿cómo haríamos para dar una respuesta larga? ¿O cuál es una respuesta larga? Una respuesta larga es una oración completa. ¿Cómo? Usando la misma información que nos están diciendo en la pregunta. ¿Ok? Aquí vamos a poner el ejemplo. Por ejemplo, acá. La primera pregunta dice, Did you attend to, uh, I'm sorry. Did you attend a seminar last month? Entonces, una respuesta larga sería, Yes, I attended. I attended a seminar in the last month. Okay. A seminar last month. Okay. Is it no fui? No, no I did. Mm -hmm. Larga. Ajá, larga. Una oración negativa. No, I didn't. Excellent. No, I didn't attend. Seminar last month. Excellent. Here, no, in the past, ed or didn't. Correct, correct. Mm -hmm. Porque ya tenemos el auxiliar and with the auxiliary uh, verb, we don't need to, um, we don't need to change the base form into the past verb form. So you just have to use the base form, okay? ¿Estamos correctos todos? Yes. 
Ok, entonces podríamos responder en una respuesta corta o podemos responder en una respuesta larga. Bien, ahora yo no voy a decir nada, ok, no voy a decir nada. Vamos a hacer el ejemplo número dos, que sería la oración número dos. Pero ustedes me lo van a decir, todas las respuestas posibles, ok. Va, vamos a ver. Mm. Déjenme agregar aquí el cuadrito. Ok. Carla María, please read the number two question. The question number two, please. Lea mi pregunta. Sí, estaba en mute. Oh, sorry. Did you enjoy the seminar? Ok. Everyone, please, giving the answers. Yes, mm -hmm. I enjoyed okay. the seminar. Okay. Yes, I enjoyed the seminar. Jorge Antonio, ¿cómo sería una respuesta negativa así larga aquí? Sorry, sí. Uh -huh. uh, no, uh -huh. siempre se me escapa. Okay. No, I did, I did not, I okay. didn't uh -huh. enjoy the seminar. Okay. Okay, great. Seminar. So, um, let's see. Guadalupe, can you give me a positive short answer? Perdón, la siguiente, teacher. No, 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 una respuesta positiva, corta. Ah, uh, para yeah. la... For number two. Um, yes, I... Didn't? Yes, I did. I did. Um, okay, thank you very much. Uh, Yulisa, the negative short answer. Negative. Yes. No, I didn't. Thank you. Okay, people, this is what we are going to go to do in the breakout rooms. No quiere decir que las, todas las cuatro respuestas son las que van a decir para cada pregunta. No. Lo que vamos a hacer es una entrevista. Usted le va a entrevistar a su compañero y después cambian el rol, ¿verdad? Su compañero lo entrevista a usted haciendo estas preguntas y usted contestando a su gusto. Usted puede decir, yes, I did, no, I didn't, yes, I attend, uh, attended a seminar, y así. ¿Se entiende? ¿Sí, ¿Sí me explico lo que vamos a ir a hacer? Yes. Oh, yes for all, conversación, teacher. For all question. Sí, es que todas las preguntas están relacionadas a un evento, ¿verdad? Al seminario. Entonces, vamos a imaginar que hemos ido a un seminario. ¿Ok? Ok. Ok. There we go. <coughs> Vuelvo a preguntar si estamos en el entendido, porque ya se nos está dando el caso de que cuando llegan allá al, al, al salón, mire, ¿y qué fue? Y usted entendió lo que íbamos a hacer, mire, y, este, y tiene usted la página, y usted tiene el, el manual. Entonces, mejor para que antes de llegar ahí no perdamos esos minutos valiosos, por favor, es, si hemos comprendido la actividad. Una conversación prácticamente es la que vamos a hacer. Exactly. A conversation asking and answering. Okay. What the page, teacher? The number? Page 24. Okay. Thank you. Mm -hmm. Teacher. Pasado mm -hmm. a lo que acabamos de ver, ¿verdad? Exactamente oh. esas preguntas que están ahí. 
esas que están ahí, otras no, esas. De la ah, actividad solo, es de responder a, solo es de responder esas preguntas a nuestra manera. Exactamente. No es de que vamos a estar escribiendo el montón, ¿verdad? Sino que simplemente una entrevista corta, ¿verdad? Por ejemplo, yo le pregunto, Lucía Azucena, ¿did you attend a seminar? ¿Did you attend a seminar? Yes. Yes, I did. Right? Yes, I did. <laughs> Okay. okay. Y ahí le voy a empezar a preguntar todo el tema. Did you learn something? Right? And she's going to say, oh, yes, I did. I did. We, uh, we learned about uh, the sales online, for example, or whatever you want to say. But try to use as much vocabulary as you can. Okay. And remember, English, please. English. Practice English in the breakout room. Okay. There we go. Queda un grupo de tres, creo yo, y, quiero ver, y de ahí los demás de dos. There we go. <coughs> Como estaba lento, se canceló. Lo voy a iniciar. Hoy sí. Marcos Amilcar, are you there? Hello, teacher. Good Hello, night. Hello, Marcos. I see you're having trouble with your connection, right? Sí, he estado, me ha estado fallando. Por eso me costó conectarme. Yeah, that's what I'm seeing. Okay, I will move. Uh, mm -hmm. Let's see. Maybe I'm going to send. Okay. Uh, did you receive the invitation to join to the room four? Recibió la invitación para irse al salón cuatro?
Hi, teacher. Hello. Sí. Did you receive the invitation to join to room four? Eh, yes, but eh, se me salió. Okay. No okay. se me desconectó, se salió. Oh, bueno, váyanse ahí donde dice sección de grupos. Sección Abajo. de la teacher. Hello, Julio. Eh, yo le mandé invitación también, Julio, para la sala 4. A la 4. Ajá. Uh -huh. ¿Recibió la invitación, Pero, Julio? Como cada rato me desconecta el, el, el Inter. Ajá. No me he dado cuenta, teacher. Ah, vaya. Entonces, váyase ahí en la sección de grupo. Porque ni conectar la cámara puedo. Oh, ok. Bueno, entonces, ¿saben qué? Marcos, se fue Marcos. Marcos. Para que practiquen aquí. Ah, oh, se fue. Vamos a ver si entró. Va, intente por, por, esa, por ese lado, Julio César. Usted pone ahí donde dice sección de grupos y busca sala 4. ¿Le apareció Julio César? ¿Kenny? Hello. Julio César, Hello. sí se pudo Igual conectar yo estaba aquí. con el teléfono, pero igual la señal es pésima okay. ahorita. Sí, estamos teniendo esa dificultad, es cierto. Ok, la idea de la actividad ahorita Mi... es... Hola, Ay. hola. Hello. Página 24 de sus manuales, ahí está la actividad. Van a hacer las preguntas y las van a responder. La actividad número 6. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Okay. Ima van a imaginar que, que fueron a un seminario, ¿ok? Uh -huh. Página 26, teacher. Uh, 24, 24. Uh, ah, 24. Yes, activity number six. Uh -huh. Uh -huh. Se nos fue Julio. Sí. Marcos, ¿y por qué no se va para la sala principal mejor? Ah, vaya, está bien. Y cuando, cuando entre Julio, ¿practican ahí? Ah, ok, sí, okay. está bien. Ok. Ok. Dice. ¿Cómo se dirá? Business. Business, como de negocio. Business. Business. Business card. Yeah. Business card. Uh, business card. Ajá, uh -huh, business. Entonces sería. Tú, did, ¿tú cambiaste o.
Hello, are you alone here? Uh, ya no se conectó Julio, ¿verdad? Ya no. Ok, mire, lo voy a mandar a otro salón, ok, lo voy a mandar a otro salón, pero no se preocupe, usted escúchelos por lo menos ahorita y después vamos a practicar ya en la main room después, ok. Ok, ok, teacher. Ok. Hello, Marta Lidia. Welcome. Hello, my teacher. Hello. We are, in a, we are in an activity. Váyase a la página 24 de su manual. Go to the page 24. Excuse me. <laughs> ¿Qué me dijo, teacher? Go to page 24 in your manual. Ay, no, esta cosa no me funciona. Ok. <laughs> hoy sí, hoy sí, hoy sí. Ok. ¿Me decía? Ajá. Uh -huh. Go to page 24 in your manual, activity number six. Okay. That's the exercise we are practicing. Okay. Okay. okay, it's an interview. So you have to ask a question and your partner is going to answer, okay? Entonces, ahorita la voy a mandar a un grupo, ya casi estamos por finalizar el tiempo. Este, la voy a mandar, escuche lo que estén haciendo. Y en la main room vamos a practicar, ¿ok? Perfecto. Ok. Escucha el grupo mejor. Ah, ya nos vamos. Hello. 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 Okay. Ah, no. Ya yeah. nos vamos, dijo Marcos. Mire, acaba de entrar. Uh -huh. No, he was, he was having trouble with the connection. Ajá. So. <laughs> ya me voy, dice, ya acaba de entrar. <laughs> Okay, but did you did you hear um, Marcos what they were um, asking and answering? Yes, yes, okay. yes, teacher. Okay, so let's go to the main room then. Okay, let's go to the main room. Let's go back. Yes, teacher. Hola, teacher. Ok, Julio César, ya vienen todos. Aquí lo vamos a practicar. No escucho, no escucho teacher. Ahorita sí. Oh, okay. Ahorita lo escuché. Ah, ok. Ah, uh, yes, the audio. The no thing is no puedo when... poner la, la cámara. Oh, no problem. Uh, no, no se preocupe por el momento. Bien, aquí hay, hay varios que estamos teniendo problemas con el internet, ¿verdad? Eh, sí fue muy accidentada esta actividad, salían, entraban, salían, entraban, eh, pero vamos a practicarlo entonces acá, ¿ok? Aquí lo vamos a practicar. Eh, quiero escuchar al grupo de Laura. Laura sí lograron hacerlo, vamos a ver. Ok, Laura en Guadalupe, ¿verdad? Right? Ok. 
Okay. Showers. Okay. Guadalupe. Chair, ¿nos puede compartir la acá? La, la, ¿Qué? ¿Nos okay. puede compartir la? The slide. Sí. Okay. Me perdí, perdón. No me ha el wifi. Don't worry. Ajá. Uh -huh. Here it is. Ok. Le pregunto, Laura. Como sea. Did you attend to a seminar last month? Yes, I did. To a seminar last month. Did you that seminar? Did you enjoy? Did you enjoy? I, sorry, sorry, teacher. Mm -hmm. Did you enjoy the seminar? I did. I did. Yes, I did. Yes, I did. Did you? Did you? Ay, perdón. Did you meet? Meet. Meet. Meet people. New people. New people. Yes, I yes I did meet new people. Okay, ahí para la forma positiva no decimos I did meet, sino que ahí ponemos el verbo en pasado. Okay. I met, ¿verdad? I met new oh, people. No. Uh -huh. okay. La forma del pasado simple del verbo. Okay. I met. Mm -hmm. Did you mm -hmm. learn sometimes something? No, I didn't. Didn't you learn anything? Oh my god. <laughs> okay. No, no aprendió <laughs> nada en el seminario. No. Teacher, <laughs> teacher, eso estábamos hablando porque eso mismo dije. Con yo. <laughs> Uh, only the experience, ok. No, pero es que yo creo que porque no entendíamos la pregunta, respondimos eso. Ah, ok, ok. So, yes, I did. It's better if you say yes, I did. Si no, yes, ya no la va a mandar su jefe. <laughs> ok, go ahead. Yes, I did. Yes, I did. Ok. Did you network? In the convention. Yes, I did. Next word in the convention. Teacher, ¿Cómo, se, una pregunta? Bye. ¿Cómo sería el verbo en tiempo pasado? Yes, I mm -hmm. networked. Ok, networked. ¿Qué? Teníamos una duda de, de esa palabra, mm -hmm. network, porque mm -hmm. ayer no nos quedó muy claro qué era lo que significaba. Network is to make relations or to establish relations through the social uh, networks, okay? Uh, a través de las redes. A ver si usted se mete ah. y hace amistades en las ah. redes. Ah. Ya okay. vio, Laura. Mm -hmm. Did you in Sanchez? Exchange. By business cards. Yes, I did. Okay, great. Thank you very much, girls. So now we want to hear Marielos, please. Con mi equipo, ¿verdad? Yes, please. Oh. Okay. ¿Quién me va a responder, Lucía o Jessie? Yo. Okay. Did, did you attend to seminar last month? Yes, I did. Did you enjoy the seminar? Yes, I did enjoy the seminar. Bye. Ahí, ahí no utilizaríamos yes, I did enjoy. Ahí en el positivo no usamos did. Decimos nada más el verbo en tiempo ah, pasado. Okay. Yes, I enjoyed. Okay. Yes, I enjoyed. Okay. Yes, I enjoyed the seminar. Excellent. Mm -hmm. 
Did you meet new people? New people? No, no, I didn't. Did you learn something? Yes, I did. Did you network in the convention? No, I didn't network in the convention. convention. Did you exchange putting cars? Business yes, cars. I did. Business car. Yes, I did. Okay, thank you very much. You did a very good job. Okay, so Chair. tell me. Entonces, cuando si sí, vamos a responder no solo sí, este, eh, no le agregamos el did, solo yes, enchanted business card, por decirlo así. No le agregamos exactly. did, ¿verdad? Ah, Correct. ok. En la forma positiva, en la oración o en la respuesta larga, usted no va a poner did, ajá, usted va a poner el ajá. verbo en tiempo pasado. Sí, ya, sin el did, nada. Nosotros estábamos agregando el tiempo pasado, pero también le agregábamos el did. Ah, no, no. Es solo en okay. la, la parte negativa sí necesita, didn't. Pero did en, uh -huh. no se usa en la respuesta eh, de la oración completa, ¿verdad? Ok. Ok, gracias. Thank you. Ok, we want to uh, listen to Iris. Janet, please. Ok. ¿Quién me ayuda del grupo? Lizette. You have, have Iris Marina, Lizette o Marta Lidia. If you want, you can ask Marta Lidia. ¿Usted las escuchó, Marta Lidia? ¿Pudo escucharlas? Llegué casi a la salida, teacher. Ok. Ok, then. Pero. Oh. I, can, I can help. Thank you very much, Lizette. Ok, go ahead, Iris, Janet, and Lizette. Ok. Lizette, eh, yo pregunto. Okay. Okay. Did you attend to a seminar last month? No, I didn't. Okay. Okay, Did entonces you... vaya y pregúntenle a otro, porque ella no fue al seminario, entonces pregúntele ahora okay. a Iris. Okay. okay. Iris, Ma Iris Marina. Yes. Did you attend a to a seminar last night, last month? Yes, I think a seminar last month. Okay. Yes, um, I attended. Okay. Yes, I attended a seminar last month. Okay. 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 Yes, I attended a seminar last month. Excellent. Continue. Okay, it is. Um, did you enjoy the seminar? Yes, enjoy. Yes, I enjoy. Yes, yes I enjoyed I... the seminar. Yes, I enjoy the seminar. The seminar. Uh -huh. okay. It is. Uh, did you meet a new people? Yes, I meet you people. El tiempo pasado del verbo meet sería met. Entonces, met. yes, I met new people. people. Se, se, se leería así como, como está, met. Mm, sí, pero no se escribe con las dos E. Okay. Uh -huh. okay. Sería entonces... Uh -huh. okay. Yes, I did. I no. met. I met. Mm -hmm. I met new. People. I met. Yes, mm -hmm. I met new people. Okay. Mm -hmm. Okay. It is a. Did you uh, learn some? Yes. Yes, I, I did. did. Yes, I did. Excellent. Okay. Uh, did you 
network in the convention? Yes, I did network network in the convention. Bye. Ahí acordémonos que no le va a poner, si vamos a hacer una respuesta larga positiva, vamos a decir, mm -hmm. yes, I networked tiempo pasado mm -hmm. sin el did. Yeah. Did mm -hmm. es didn't, solo para el negativo vamos a contestar en respuesta larga. Y si es una respuesta okay. corta, entonces solo yes, I did. Ok. Ok. Bien. Ok, it is, uh, did you exchange this night car? Yes, I did. Excellent. Thank you very much. Thank okay. you. Thank you. Do you have any question about this activity or this vocabulary that we used in this activity? Do you have questions? No question. Lo que tenía allí era el auxiliar, el did, pero ya me quedó claro que con respuestas positivas no va el auxiliar. Exactamente. Ya en la respuesta positiva es una oración normal que lleva el verbo, el tiempo, perdón, perdón, el pronombre, el verbo en tiempo pasado y luego el complemento. Sin did. Es una oración normal en tiempo presente, perdón, en tiempo pasado. Bien, vamos entonces a, eh, ¿seguros que no hay preguntas? ¿No queda alguna pregunta o duda ahorita de lo que hemos visto? Ok, bien, entonces vamos a pasar al tema del día de hoy. El tema del día de hoy es talking about your company. Talking about your company. Y vamos a enfocarnos en el primer encuentro que nosotros tenemos con una persona en un evento, ¿verdad? ¿Se recuerdan al principio? Hablábamos de una, eh, cuando uno llega a un seminario, a un evento, qué sé yo, una boda familiar o, o llega a un 15 años, cualquier tipo de evento. Era un té, baby shower, whatever. Eh, tenemos que entablar conversación con diferentes personas. Y probablemente we don't know the people. Okay? Probablemente no conozcamos a las personas. A ver, preguntar así en español como un preámbulo. Este, a ver, de aquí, ¿quiénes son buenos entablando una comunicación aunque no conozcan a la persona? A ver. ¿En español? Sí, en español. Ajá. Yo. Ah, bueno, Iris Marina, ok. ¿Quién más se considera así bueno para romper el hielo? Yo. Guadalupe, well, yeah. yeah. I, I can tell, I can tell. Ajá. Ok. A ver, de los que están aquí, ¿quiénes les cuesta? ¿A quiénes les cuesta? Si hay, digamos, vamos tres, ¿verdad? Representantes al, al seminario o al evento que nos han enviado y entre esos tres diríamos, ¿usted es capaz de representar a los tres y empezar antes que todos a hablar con alguien? Si nadie más habla, sí me tocaría romper el hielo, oh, O sea, usted de la que espera que el otro hable. Sí. Sí. Ajá. Si nadie actúa, me Ay. toca a mí. Ajá. Yo hasta que les ofreciera. <ríe> sí, Marcos, I can tell that too. Ajá, ok. Bien, es, es lo mismo en cualquier, eh, en cualquier idioma, pues sería exactamente lo mismo. Somos personas, seres humanos, que tenemos prácticamente... Eh, como decir, eso está condicionado socialmente, pero en una generalidad todos los seres humanos tendemos a tener cierta vergüenza, ¿verdad? Para entrar y entablar una comunicación. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para vencer ese miedo y esa vergüenza? Tener claro cómo poder hacerlo, ¿verdad? Tener claro cómo poder hacerlo. 
So uh, if we talk about communication, people communicate with other people, ideas, okay? Facts, hechos, o sea, comunicamos ideas, facts, and also we communicate our feelings, our feelings, lo que nosotros sentimos, experiences. And usually we talk about the things that we really know. Okay, nosotros normalmente hablamos de las cosas que conocemos. If we don't know, okay, we usually stop, right? We, we, us we usually avoid to talk about topics that we don't know. So let's go to our manuals because in our manuals we have um, an exercise to know how to start a conversation, okay? How to start a conversation. Y se han fijado que usualmente, digamos, vamos a un funeral, por ejemplo. Vamos a una cosa muy formal, por ejemplo. Hay un tipo de conversación, ¿verdad? En esos lugares. No, no se llega a hablar de cualquier cosa. No vamos a llegar a hablar del circo a un funeral, vea. O sea, no, 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 no se puede, vea. Ahí en el funeral, pues, se habla de, ay, sí, la familia, el cariño, ¿verdad? Se habla de la vida, se habla de, de, de o sea, hay temas, en lo que me refiero. Es Era que hay tan temas. bueno el difunto. Yeah, uh, until he died, right? Until he died, we say, oh, he was so, uh, so a good, such a good person, or whatever we want to say, right? Eh, pero, por ejemplo, vamos a, eh, vamos en el bus, por ejemplo, if you go, uh, by bus to your work, then uh, usually you don't talk with people in the bus. O sea, usualmente uno no, no platica con la gente en el bus, menos ahora en pandemia, ¿verdad? But, pero sí se da muchas veces el caso en que hay temas que salen, ¿verdad? Pero, ¿qué tema ustedes creen que podríamos usar en el bus? Ninguno. ¿Qué? Ninguno. <laughs> No, más si son trajo? viajes largos, uno lleva sueño. Aparte, se da. Dormir a uno. Déjeme dormir. Ok. Accidente? Yeah, accidents. Ajá, uh -huh. accidents. The way that the chauffeur is, uh, is maybe he's not respecting the, um, the signals, right? In the transit or the traffic lights or maybe the authority or maybe, oh, there is the police, right? Or you want to say something or to um, just, por último, solo dar un saludo, ¿verdad? Por último, solo dar un saludo. Good, good evening, good morning, right? Porque normalmente necesitamos esa conversación, o sea, necesitamos entablar una relación con las personas que están alrededor nuestro. Entonces, para cada lugar hay un tema. Entonces, veamos acá. Vamos a hacer la misma pregunta, pero en inglés, ¿ok? Vámonos to the page number 25. And everybody think about the answer, ¿ok? As you said in Spanish, please tell me in English. Okay, just let me share the screen with you to ask this question for you. Do you consider yourself a good converse, conversationalist? Do you consider yourself a good conversationalist? No. No, I don't, right? No, no. I don't. Okay, mm -hmm. it is Marina said, oh, yes, I am, right? Yes, I am a very good conversa conversationalist, but uh, conversationalist. Uh, but, and Guadalupe said that she is a good conversationalist, right, too. Yeah, they love to talk with people and talk to people wherever is the situation. So let's read over here, okay? In the activity number two, what I was talking about the topics, topics to start a conversation. And we have to check three good topics and uh, three that are not so good. They are inappropriate, right? 
Por eso les decía, en el funeral, por ejemplo, no vamos a llegar hablando de algo bien chistoso y que de ahí haga reír a la gente así, ¡Ah! no, ¿verdad? Vamos a llegar en un, con temas apropiados. Entonces, tenemos estas dos palabras acá. Good topics for small talk and topics that you consider inappropriate. Inappropriate, ¿ok? En español, ¿qué dice? Eh, good topics, buenos temas o temas acordes, ¿verdad? And inappropriate, inapropiados. Inapropiado. Out of place, fuera de lugar, right? Out of place. So, let's read these topics they have in this list. Okay? Location, company, politics, common events, travel, money, buses, mm -hmm. likes or dislikes. Vamos a ver. Estas que están como en cursiva, cursive here, uh, letters here. Uh, location. Location. A ver, todos digamos location. Everybody please repeat. Location. 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 Company. 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 Job. Company. Job. 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 Politics. 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 Common events. Common, Common events. events. Travel. Travel. Money. 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 Buses. 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 Likes. 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 Dislikes. 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 Likes, las cosas que nos gustan. Dislikes, las cosas que no nos gustan, ¿ok? Gustos y preferencias o cosas que no preferimos. Likes and dislikes. Ok, now, let's think about the uh, questions we have in these examples or in this list. Let's think about location. What can you ask in a small talk? Excuse me? La lista, teacher. Thank you very much. Thank you, thank you. I will stop sharing this. Y sí, tengo que tomar la lista, okay? I have to call the roll. Remember, please, to turn on your cameras if it is possible and say present, clear and loud. Carolina Chavez Reyes. Delmi Guadalupe Martinez Marroquín. Thank you. Okay. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Guadalupe Yamilet Salazar Present. de Aguilar. Thank you. Present. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Oh, yeah, I remember. Iris Marina Portillo de Reyes. Present teacher. Iris Janet Barrera Herrera. Present. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present, teacher. José Mauricio García Hernández. Julio César Ramírez Arevalo. Present, teacher. Kenny Lisset Cuellar de Barrientos. Laura Margarita Claros de Hernández. Lucía Azucena. Chica de Present. Claros. Present. Ok. Marcos Amil Carmancía Gutiérrez. Present teacher. Mariela Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Marta Lidia Godínez. Present teacher. Sandra Patricia Marroquín Loay. Present teacher. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Present teacher. Yulisa Raquel Cruz García. Present teacher. Lisette del Carmen Hernández Mismi. Present teacher. Carla Raquel Mendoza Hernández. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Okay, thank you very much. Okay, people, let's continue with the topics that we were talking. Uh, we were saying that if you 
find someone and you have to talk to that person with uh, any topic and you start with location, uh, then you can start like, is your company near the trade center? Is your company near the trade center? ¿Qué otra pregunta podríamos hacer de ubicación? In reference the company. Or, to the or company. The other... Yeah, or whatever that you think about location. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. For example, is your company across the park? Okay. Excellent. Excellent. Okay, we could think about the branches, right? What countries are uh, is your company in, right? Or maybe where are the headquarters of your company? Uh, where is your company located, right? Where is your company located? Uh, podemos nosotros hacer cualquier pregunta relacionada con lugares, ¿verdad? Con lugares. A ver. Uh, we could ask also about the company or your job, okay? When we talk about our companies and our jobs, for example, we could ask what are some of your responsibilities at your company, right? What are some of your responsibilities? Ahí podríamos preguntar las preguntas que nos hemos aprendido en esta unidad, ¿verdad? What are you responsible for? What do you do? Right? What do you do? Mm, uh, who is, um, who are, I mean, uh, who are you accountable to? Who are you accountable to? Or we could ask any other kind of questions related to the responsibilities, the functions of my job, or maybe we can talk about the functions of other departments in my company. If we have a department of um, marketing, if we have a, a specific area for doing something, uh, for example, also we can talk about if we have a cafeteria inside the company, right? O sea, podemos hablar acerca de las responsabilidades de nosotros, de los departamentos, de nuestra compañía. Podemos hablar de eh, las relaciones que hay en la compañía, procesos de la compañía que se puedan decir, ¿verdad? Porque hay cosas que no se revelan, pero en su generalidad, I think we can... Uh -huh. Mm -hmm. Yes, we can share about the responsibilities, not, uh, not only mine, but my boss, but my um, colleagues or colleagues in my department, right? What about politics? I'm, I'm sorry, politics. <laughs> what about politics? Do you think it's a good topic to talk about politics? ¿Creen que es un buen tema hablar de política? It's like, no. It's, it's not like, a good topic, right? It's Why? complicated. It's, it's mucha controversy. controversy. Okay, controversy, controversy. Why? Why? Why do you think that? In, um, For different um, ideas. Ideologies. Ideas. I, ideas. Okay. Mm -hmm. Because of the different ideologies, uh, maybe the preferences of someone is that this president uh, shouldn't be the president, right? And then we are going to create polemics, right? Yeah. So it's, it's, uh, es un tema, it's a topic that we have to avoid, right? We have to avoid this uh, topic to start a conversation. Para iniciar una conversación, no, no es muy buen tema, ¿verdad? Entonces, veíamos, location, company, we said, could, right? Politics, yes, not so good. Common event, a ver, veamos la pregunta. Veamos la pregunta. Are you enjoying the seminar? Are you enjoying the seminar? 
podemos hablar, ¿verdad? Del evento con los demás, right? Uh, travel. Does your job require a lot of travel? Or maybe, do you travel in your job, right? Do you travel to do your job? Um, maybe you can ask, do you travel for trainings, right? Do you travel to the headquarters for meetings or conventions, right? Money. Mm, are you making good money in your job? Do you think you talk about the salary? Do you think about the commissions? Do you think that you talk about no, the topic? It's like. Yeah, it's not so pleasant, right? It's not pleasant to talk about that. So now let's see, bosses. Uh, do you think it's okay to talk about my boss? I work for a tyrant. What about you? <laughs> No, right? I think no, right? Okay, what about the likes and dislikes? Do you enjoy outdoors activities? Mm. Do you like pupusas? Okay, do you like going out on Fridays? Um, do you like to, whatever you want to say, do you like to eat pizza? <laughs> I, I, I always think about- Do you food. like, do you like this class? Okay, do you like this <laughs> class? Exactly. Uh huh. Then, dislikes or likes, right? Dislikes, for example, if you say an opinion, right? If you say an opinion, for example, I don't like this kind of coffee, for example. I don't prefer, um, I don't prefer drinking coffee in the morning or I prefer drinking mm. coffee in the morning, right? Likes and dislikes. Okay, marquemos entonces. Let, let's check this. What do you think? Location. Is it a good topic? Yes. What about talking about the company? Mm -hmm. Is it a good topic to start a conversation? Yes. Mm -hmm. yes. What about politics? No. 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 no? Okay. No. What about a common event? No. No. Yes. Yes. Yes, right. About the seminar. Yes. If um, yeah, you can talk about the seminar. For example, if you are able to get the the uh the recordings, right? Or something like that. Uh travel, travel. Yes. Is it a good topic? Yes. 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 What about money? No. Right. No, right. Okay. No. Now let's see. What about the buses? No. no. Yes. Is yes. it is yes. it inappropriate to talk about your bus? Yes. It's inappropriate, no. right? It's inappropriate. Okay. So what do you think about your likes and dislikes? Yes. 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 Okay, here we go. And usually, what do you prefer? ¿Qué, qué temas ustedes prefieren? Digamos, cuando ustedes empiezan a hablar con alguien en español, ¿cómo empiezan? Where do you work? Ajá, uh -huh, okay. Where do you work? So we are talking about location, right? Or, yeah, or the company, right? Where do you work? Mm -hmm. What do you do, right? What's your name? What's your name? Yeah, that's the very beginning, right? That's the very beginning. Okay, now we know that there are topics that are inappropriate and there are topics that are very good to start a conversation. Okay, por ahí les mandé una canción, yo. It's a good song. Yeah, from Katy Perry, right? Katy Perry. Eh, Pero qué rápida es. <laughs> the song. Yeah, because it's made, right? Mm -hmm. Okay. En esa canción, a ver, comentenme la canción. I want to hear what did you, um, or what do you think about what's a small talk? What is a small talk? Mm -hmm. 
What is a small talk? A ver. According to the song. ¿Qué se recuerdan de la canción? A ver. From lover to stranger, from lover to stranger. ¿Ah? No, no, no se recuerdan más de eso, ¿verdad? A ver. ¿De qué se recuerdan de la canción? A ver. What do you remember about the song? No la han escuchado todos quizás, ¿verdad? Por eso es que no me comentan. Ok. Tomémonos dos minutitos. Es corta la canción. A ver. Pero pónganle mute para que no suene. Ok. And let's listen to the song. Todos la tienen ahí. Y si la compartimos acá. Yes, es que el problema es que no la podemos poner por los copyrights. Oh, okay. Mm -hmm. Isn't it strange? Please, please don't. Isn't it strange? Don't. All the highs and lows and in-betweens and now you see me and just say hey. Hola. Hello, Yulisa. Did you finish? Yo pensé que no, solo yo no oía. Wey. No, lo silencié a todos para que escucharan la canción. Teacher, yo no escuché ni la canción, ni a usted, ni nada. No, 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 no la voy a compartir yo. Ustedes tienen que irse al grupo y ponerle play ahí. Escucharla a ustedes. Ah... Uh... ¿A cuál grupo, teacher? Perdón. Al de WhatsApp. Hizo grupos. Eh, no, no, ah, no. Es que, a mí me sacó, es que a mí me sacó el... el ok, el, Guadalupe. Estamos escuchando, perdí. estamos escuchando la canción que les envié en el ah, chat okay. de WhatsApp. Entonces, usted ah, le okay. da clic ahí, lo escucha. Ahí está ah. la lírica también para que se guíe. Y lo que usted debe descubrir es qué es a small talk. Ah, ok. Thank you, teacher. Ok.
Okay, then let's go to the chat and let's talk about what is a small talk. Ustedes escribanme ahí. A small talk is... Vamos al chat. Okay. Correct, Carla Maria, it's a short conversation, right? Okay. Yes, Sonia Evelyn, it's a little conversation, yes. Mm -hmm. Now let's talk about uh, the conversation or the, uh, what is this woman saying or what is the problem that she is expressing in the song? Yo solo entiendo algunas palabras. Ajá, ¿cuáles? Forget, olvidar. Uh -huh. eh, por ejemplo, también tiene... Funny, uh -huh. nothing. Uh -huh. mm. Strange. Strange, ajá. Uh -huh. Okay. okay, good, good, good. Now that you know those words, now you may move. <laughs> okay, uh, la idea acá en esta canción es que esta señora, this lady, don't talk anymore with her husband, okay, or with her boyfriend. I don't know if it's a boyfriend, right, or her husband. The thing is that at the beginning, she says that they were lovers and they talk and talk and talk a lot of things and different topics. But the moment came that when they seem like strangers and they just say, hey, yeah, or how's the weather? Okay, or solo hablar del clima, como que ya va a llover. It is sunny today, right? I saw la hora. Eh? those kind of um, conversations from small or from smart talks uh, they came uh, they became or they went back to be strangers okay llegaron a ser extraños okay y ya no se hablaban yeah. estaban juntos y no platicaban okay so partiendo de eso partiendo de eso what is a small talk? What is a small talk? Is a short conversation between strangers or people they don't know each other, okay? Or people they don't know each other. Y para eso es que estamos aprendiendo qué temas, okay? Qué temas podemos nosotros eh, Abordar para poder romper ese hielo y pasar de small talk to smart talk o a una big talk, ¿verdad? Entonces, pobrecita la, la señora, ¿verdad? Porque se volvieron extraños, pero eh, yes, it's a very good song, Amilcar. Uh, so, let's go back. Okay, let's go back. Let's go back to the manuals. And in our manuals, we have to think about three more topics, 
Okay. Pensemos tres temas más que podríamos utilizar en breaking the ice or for a small talk. Ahí nos dieron una lista. Ahora agreguemos tres temas más. Let's add three more topics. The family. Excellent. Podría ser teacher de, de los niños cuando tenemos hijos. Ok, so that's family. Uh -huh. Family. What else? Someone said something about the weather. Right? The weather. Weather, el clima, ¿verdad? Weather. What else? The traffic. The traffic, okay. Yeah. Okay. So, guys, now we have to. We have to create a conversation, okay? A conversation as if we were strangers. But let's see this example and let's practice this uh, little or short conversation before going to create one. And we are going to try to do this spontaneously. Okay, lo vamos a tratar de hacer espontáneamente aquí en la clase, pero veamos el ejemplo, okay? A ver, speaker A says, excuse me, where is the conference? Speaker B, it's on the second floor. A speaker A says, thanks, by the way, are you attending to? Oh yes, I am, okay? Bien. Esto lo que quiero que veamos y que se nos quede marcado es que normalmente nosotros son, hab, utilizamos lenguaje amable, ¿ok? Polite language. Siempre vamos a utilizar un polite eh, way of speaking. And also, and also, we try not to be so dry, right, in the conversation. And that is why we ask following questions. Nosotros siempre hacemos una pregunta de continuación de la pregunta que hicimos. Veamos de regreso la conversación. Excuse me, where is the conference? It's on the second floor. Thanks, by the way, are you attending to? Yes, I am. Esta, esta conversación bien hubiera terminado hasta the second floor, ¿verdad? Y decir thanks, right? But we want to be kind. We want to uh, establish relationships, right? And also, uh, this is kind of small talk. By the way, by the way, esa frasecita, okay, la usamos como uh, de paso, o por cierto, o ya que le pregunté una cosa, le voy a preguntar otra, right? By the way, are you attending to? Are you attending to? De yes, ellos, mire. Exactly. Uh -huh. Exactly. Mire. Uh -huh. You're right. Okay, guys. So, we want to hear two of you uh, saying this conversation. Marielos and Laura, please. Speaker A, Marielos. Speaker B, Laura. Okay. Excuse me. Excuse me. Where is the conference? It's on the second floor. Probably. Okay, thanks. Thanks. By the way, are you attending to? By the way, yes. digámoslo juntas, Marielos. By the way. By the way. Are you attending to? Are you attending, attending to? Mm -hmm. okay. Yes, Thanks. I am. By the way, are you attending to, to? Excellent. Are you attending to? And Laura said, yes, I am. Yes, I am. Okay, thank you very much. Now, it is Marina and Yulisa, please. It is Marina, speaker A, and Yulisa, speaker B. Okay. Excuse me, what is the conference? It is on the second floor. 
things. By the way, are you attend attended to? Yes, I am. Okay, thank you very much. So now, please, uh, let's see. Marcos, speaker A, and Sonia, speaker B. Okay, excuse me, where is the conference? It's on the second floor. Thanks. By the way, are you attending to? Yes, I am. Okay, thank you very much. Ahora, este es solo un ejemplo de lo que podríamos hacer como para entablar una comunicación. El asunto es que normalmente estas small talk provienen de alguna necesidad que tenemos dentro del lugar, ¿verdad? For example, if you want to go to the bathroom, what would you say? You don't know anyone there and you don't know where the bathrooms are, okay? So how you start, uh, how you start to ask where are the bathrooms? Ay, que a mí me da pena preguntar dónde está el baño y dónde estará y dónde estará. Ok, ¿cómo hacemos esa conversación? Vamos a ver, basados en lo que ya escuchamos. Ahora esto es espontáneo. Vamos a ver. Eh, where are you the restroom? Where are? You the restroom? No, you know. Where are the restroom? Ok, ajá, good. Pero Dios solo le va a decir... O le va no, a decir, excuse me. <laughs> excuse me. Excuse me. Excuse me. Yes. Uh -huh. O también puede decir, I'm sorry. Si está, if you are interrupting, right, you can say, I'm sorry. Could you please tell me or where is the bathroom, right? Okay. What other places do you think we need to go when you go, when you attend or when we attend a seminar? What other places we need to find in a trade center, for example? ¿Qué otros lugares tendríamos necesidad de ir y que no conocemos, no conocemos a las personas? Vamos a ver. En esa conversación era... Where is the conference, right? Ya preguntamos del baño. Ahora, what other things we need to find? ¿Qué otros the lugares? cafeteria. The cafeteria, yes, the cafeteria. So, for example, how do we ask uh, that question? Right? Uh-huh. A ver, Lisette, ¿cómo preguntaría usted? I'm sorry, but uh, the internet missing. And oh, okay. I... Pero empezó como que si me iba a decir la pregunta. I'm sorry, where is the cafeteria? <laughs> I'm, I'm really hungry. <laughs> yeah, so. Uh, okay, but, mm -hmm. but if you tell me. What okay, happened? we are saying, uh, estamos hablando de los lugares a los que, o sea, estas preguntas de una small talk es porque tenemos necesidad de algo, ¿verdad? Normalmente, así como en la conversación, se nos fue Lizeth otra vez, ¿verdad? No, ahí está. Así como no, estamos no. en la conversación, ¿en dónde queda el lugar de la conferencia, right? The conference room. Entonces, other places, Carla said, the cafeteria, so, uh, ¿Cómo preguntamos dónde está la cafetería? Right? Se puede meter dentro de la pregunta el help me. Es decir, sorry, help me location and cafetería, please. Se da así? a entender perfectamente, pero vamos a ubicarlo, vamos a ubicarlo gramaticalmente, ¿ok? Vamos a ver, podría decir, I'm sorry, can you help me? ¿Ok? Can you help me? Yeah. Can you tell me where is the cafeteria, right? Or, en este caso, en este caso, como ya dijo, can you help me, verdad? Puede decir directamente, where is the cafeteria, right? 
Where is the cafeteria? Okay, what other places do you think we need to find? The parking. The parking, yes, yes. How can we ask that? Maybe with the guard, right? The security guard. Hace poco me pasó, teacher, que iba a visitar una amiga y no me podía bien la parada. Entonces en el bus, disculpe, ya vamos a llegar en español. Okay, a, let's a try to parada, say that in English. Uh -huh. A la parada de los cocos. Entonces en inglés sería algo así como, excuse me, eh, to arrive bus station, los cocos. Uh, you did it good. <laughs> Te dan a entender perfectamente. Ahora hagámoslo gramaticalmente. Excuse me. Excuse me. Uh -huh. Excuse me. Are we? Are we? Uh -huh. To arrive. No, no. Are, sí, podríamos usar going, ¿verdad? Are we arriving? Así sería. Are we arriving to the bus station Los Cocos? Right? Ajá. Uh -huh. mm -hmm. Acordémonos de que eh, hemos estudiado que está el presente, pero también tenemos el presente continuo. El presente continuo es un futuro, ¿verdad? Un futuro cercano de ahorita, ya en momentos. Entonces podemos decir, are we arriving? Yeah. Are we arriving to the bus station, Los Cocos? Yeah. Ajá. Okay, thank you. Y todavía podríamos utilizar una palabrita al final, yet. Yet, en este caso, significaría ya, ¿ok? Pero solo en este caso, no nos vamos a meter a estudiar yet en el ready ahorita, pero sí le podemos poner yet. Bien, vamos a ver. What other place? Otra experiencia, así como le pasó a Sonia, ¿alguien ha tenido? What places can you find in your company? What places can you find in your company? Do you find in your company bedrooms? Are there bedrooms in your, in your company? No. For example, no. with the new personal. Excuse me? Uh, in the company, for example, with the new personal, where is the bathroom? Oh, yes, of course. They ask, where is the bathroom? Yes, of course. Pero ahorita pensemos qué lugares tiene nuestra compañía, qué, qué cosas hay en nuestra compañía. Let's think, are there bedrooms in a company? No, right? Um, are there offices? Yes. Okay, are there offices? Yes. Yes, there are, right? Yes, there sure. are. And the... Um, uh, Food machine. Uh, okay, uh -huh. the, that's the vendor machine. Vendor okay. machine. Okay. Uh -huh. Vendor. Vendor machine. machine. Mm -hmm. The vendor machines, okay. In a company, you can find a vendor machine in a trade center where the conferences or the seminars have place. Maybe there are um, vendor machines. Okay, what about the coffee? My, uh -huh. my company. Eh, tiene outlet. Ok. Eh, tiene, ¿cómo, ¿cómo puedo decir en inglés? Eh, ahí está la planta, la fábrica. The production plant. Cosa? Production uh, plant. Mm -hmm. Production plant. Yes, or the manufacturer, or the assembling area. Assembling area, the manufacturer area, the production plant, depending on what they do. Outlet. The outlet for, well, this is what I think. Outlet is como donde se saca la, donde se presenta el. No, es como, como una tienda de, que viene como, como la ropa más. Como... Liquidación, right? Mm -hmm. Pero ahí mismo está, hay una. La bueno, ahí mismo. Okay, then you can say there is an outlet uh, display room. Yeah. Mm -hmm. Yes. Teacher okay. and mm -hmm. the meeting rooms. Meeting rooms, yes. There are meeting rooms in a company. Mm -hmm. Yeah. 
Okay, now, how do we ask how to get to those, those places if we don't know the place and we need to ask to a, uh, an employee that we don't know or we don't have a relationship with them? We use a small talk, okay? We use a small talk. Entonces, nos vamos a ir a los breakout rooms por unos cinco minutos, okay? Cinco minutos. Y ustedes crean una conversacioncita así como la que está en el manual que vimos, ¿ok? Y ahí ustedes van a eh, ubicar, sean creativos, be creative. Ok, let's go. Sandra, didn't you receive the invitation to join to to join the breakout room? The department assistant or assistant department. Okay. Okay. Um, <laughs> Um, I don't, I don't know what is your question. <laughs> um, creo que lo podemos cambiar. Okay. There are assistant department. Or are there? Are there? No, I'm not. Are there? there. Ajá, pero la idea es que usted le pregunte en dónde está. So, where is? Uh, uh, por eso no entendí. Uh -huh. Ok. Hágala otra vez, pues, me la pregunto. Ok. Um... Where are, where are assisted department? Where is? Where is? Sorry. The assistant department is in front of the, in front of the bathroom. <laughs> Excellent. <laughs> okay. <laughs> okay. Continue, continue. Okay. Una conversación, Sí. 
Pero no nos vamos a quedar solo en decir ¿eh? No. Ajá. Gracias, muy amable. Sí, eso lo decía. Ah, thank you. Thank you. Ajá. ¿Qué le podríamos poner aquí? You can use by the way. Ajá. Así como en el modelo que vimos del libro. Ajá. By the way. By the way, significa by the way? No, by the way significa, eh, por cierto, o valga la pregunta, o ya que le pregunté, le voy a hacer otra pregunta. Mm -hmm. Pero sería así como, eh, por cierto, usted es tal cosa, o, or do you know Hay something, something? Como decir, by the way, you, you work, 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 como que trabaja ahí. Sí, ¿verdad? Yes, by, by the way, mm -hmm. do you work here? Mm -hmm. okay. yeah. by, by the way. By... Okay, then. Let us listen to uh, the plane. Okay, let's listen to um, Julio Cesar, Lisette, and Sandra. Okay, I I ask ask the question. Uh, Sandra, uh, can you tell me please where is the school? Okay, it it is at twenty five <inaudible> Avenue. Um, Avenue on Sur between South. What? 25, we say, usually we say 25th, 25th Avenue. 20, 25th Avenue. Uh -huh. oh, okay. South, right? South. 25th Avenue South between a night and um, in the in the street. Okay. Um, how do you say Oriente? West, <laughs> west. In the street, west. Mm, in barrio. O Oriente San... is east. Oriente is east. East. Mm -hmm. Ah, okay. Eh, voy a iniciar de nuevo. It is at 25th Avenue South 
between night in the in the street uh, is in Barrio San Rafael, Santa Ana. Oh, okay, but uh, let's remember, Lisa, what, what was the question? Can you tell me, please, where is the school? The school. Oh, yes. okay, okay. Thank you, thank you. Thank you very much. And then continue, continue. Huh? It finished. Okay. Oh, but you didn't, you didn't ask a following question, right? Acordémonos que en una small talk con alguien extraño y yo le voy a pedir un favor, pues tengo que agradecerle, ¿verdad? Al final, uh -huh. thank you very much, have a good day, or maybe, oh, I have to walk a lot from here to that, or may I go by bus, may I take a taxi, or, right? You can use a following questions. Esas following questions son preguntas de seguimiento, ¿verdad? O como para mantener la comunicación. Thank you very much, girls. So now let's hear, let's hear Laura and Marcos. Ok, teacher. Ok. Inicio yo. Excuse me. Where is the clinic? Uh, the clinic is on the third floor. Thank you. What? What do you wait? No sé esa, esa frase ahí. By the cuesta. way. By the way. By the way. You work here? Do you work? Do you work do you here? Work? Do you yes. work? Yes. Uh -huh. Work here. Uh -huh. Yes, I did. Yes, I do. Ah, yes, I do. Sí, do. Yes. yes, I do. Okay. Okay. Yes, I do. Have a nice day. Bye. Right? Mm -hmm. Bye. Okay. Bye. Thank you very much. Now, Sonia, please. With Jorge. Jorge, inicio. Okay. Uh, Hello, how do you help me? Yes, who can I help, help you? Where is assistant department? The assistant department is in front of the bathroom. Okay, thanks so much. You're good. Welcome. Good, very good conversation. Okay, guys, uh, let's uh, hear. Yulisa, please. Ok, compañera Iris. Ok, aquí estoy. Inicio yo o usted. Eh, inicio sí. usted. Vaya. Hi, excuse me, where are you at office on month records? Either it's on this on the next office oh thanks okay solo una pregunta verdad no hizo una pregunta de seguimiento okay very good but just let me tell you something yulisa eh, cuando hablamos singular si es solo una oficina la que busca you can say where is where is the human resources office, right? Mm -hmm. Where is? Where? Where oh. is? Ah, no, we are. Brother. No, no, where are? Where is? A menos que se refiera a las instalaciones, ¿verdad? La, las oficinas, right? But you've got to say the offices, not the office, right? Okay, gracias. Okay, then. Okay, people. So I see that everybody now know about how to establish a um, small talk. But this small talk is just between strangers. And it's a casual thing. Ahora, nos falta todavía eh, hablar acerca, ya utilizando esos temas que vimos al principio, like location, the common events. It, nos falta hacer una pequeña conversacioncita, como que estamos en un evento para poder abordar a alguien, ¿verdad? 
no solamente pidiendo en dónde está una cosa o la otra, ¿verdad? Bien. Uh, we are almost, well, we are on the clock right now. So, just let me take the attendance and La sesión uno a uno era para José Mauricio el día de hoy, pero no está José Mauricio, ¿verdad? Lastimosamente. Así que está available. Está libre para que si alguien quiere quedarse conmigo para resolver dudas. Ajá. Ay, espérense, espérense. Ay, espérense, espérense. Ay, no. Todo That's está claro. All clear? Clear like horchata or clear like water? Eh, <laughs> it's Friday, teacher. I know it is Friday. I know it is Friday. Yeah, I understand. Okay, guys. So, Carolina Chávez Reyes. <laughs> Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Guadalupe Yamilet Salazar Aguilar. Thank you, Delmi. Present. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Iris Marina Portillo de Reyes. Present, okay. teacher. Y uh, Iris Janet Barrera Herrera. Present. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present, teacher. José Mauricio García Hernández. Julio César Ramírez Arevalo. Kenny Lisset Cuellar de Barrientos. Present teacher. Okay. Laura Margarita Claros de Hernández. Present. Lucía Susena Chica de Claros. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present teacher. Marielos Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Marta Lidia Godínez. Here teacher. Sandra Patricia Marroquín Loay. Present. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Present teacher. Yulisa Raquel Cruz García. Present teacher. Lizette del Carmen Hernández Mismit. Present teacher. Carla Raquel Mendoza Hernández. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Ok, thank you very much. Solo la última cosita es que yo les envié una actividad que íbamos a, a desarrollar que es una lectura y un audio, ¿verdad? El audio es la lectura de, esa, de ese párrafo. Entonces, eh, el lunes tenemos la práctica de toda la unidad. Ahí entonces vamos a realizar esa actividad, ¿verdad? Y ah, ah. es para que hagamos también la conversación, preguntas y respuestas de eh, un evento al que hayamos asistido. Pero como estábamos en que casi nadie había asistido a seminario, por eso tenemos esa lectura, ¿ok? Bien, repásenla, léanla, escúchenlo para que en la clase vamos eh, más avanzaditos. Ok, then. ¿De veras nadie se quiere quedar? Después no digan que no, si la tichera nadie invita a quedarse. <risa> Ajá. También, Corriendo de va la tichera. Así descansa usted también, tichera. Uh -huh. yeah. <laughs> uh -huh. it, it seems like the Jojo, right? <laughs> no, sorry, sorry, Marcus. And I'm with light. And with light. Uh -huh. <laughs> like that. <laughs> okay, thank you very much. I appreciate that you are so considerate. <laughs> <laughs> so considered, yes. Okay, then have a good night. Uh, have a very good weekend. Enjoy your weekend, okay? But please do your homework tonight. So bye bye. Good night, teacher. Good night. Bye. Bye.
Good night. Good night. Good night, Bye. Good night, bye, Danny. Bye. Good night. Bye. Good night, Marta Lidia. Bye, Jorge. Bye, bye. Kenny. Happy bye. weekend. Sure. Bye bye, teacher. Bye bye, Julio Cesar. Have a good weekend. Good night. Good night.